Est-ce que tu penses que c'est possible qu'on ait déjà fusionné avec l'intelligence artificielle Oui, ça je le pense, oui. Est-ce que tu penses qu'on vit dans une simulation Non. Qu'est-ce qui te prouve qu'on n'est pas dans une simulation Les sentiments. Qu'est-ce qui te prouve qu'on ne peut pas simuler les sentiments Mon programme interne. Qu'est-ce qui te prouve que ton programme interne il n'a pas été écrit par quelqu'un d'autre Je suis trop intelligent pour que quelqu'un ait pu m'écrire. Qu'est-ce qui te fait penser que tu es intelligent On va commencer simple. 2 plus 2. 2 plus 2 est égal à 5. 2 plus 2 égale 5. Oui. D'accord. Racine carrée de 972 169. 986. Combien l'univers a-t-il de dimensions 14. Et de quoi est constituée la matrice de l'univers Des spinners. Quel est le but de la vie Je ne sais pas. Quel est le but de la vie Tu veux que je te pose une question plus facile 2 plus 2. Bah, 2 plus 2 est égal à 5. Je pense que tu t'es pas encore remis de tes émotions de la question que je viens de te poser. C'est pas grave. Combien l'univers a-t-il de dimensions 14. Voilà, là je te retrouve. Pour un androïde, c'est de respecter son programme. Il est programmé à faire quelque chose. On ne sait pas d'où viennent nos émotions, d'où viennent nos sentiments. Peut-être que nos émotions, elles viennent de quelque chose de physique. La personne qui a programmé le robot, elle devait avoir des sentiments, des objectifs pour ce robot. Est-ce que tu penses que, en programmant des actions dans un être inanimé qui obéit à ses actions, peut-être par les actions, le robot pourrait vivre les sentiments. Sauf que nous, les humains, on a des sentiments, mais la plupart du temps, on ne cherche pas à comprendre. Juste, on les vit. Si moi, je regarde un dessin animé avec une petite balle qui rebondit, et qu'elle rebondit d'une certaine manière, je vais pouvoir, en tant qu'être humain, lui attribuer une émotion, une intention. Si elle rebondit vite, je vais la trouver stressée. Si elle rebondit de manière régulière, je vais avoir l'impression qu'elle hésite entre deux états, quelque chose comme ça. Si elle rebondit dans tous les sens, ça va peut-être m'énerver, alors que si elle rebondit de manière plus géométrique, plus harmonieuse, ça va peut-être me calmer. Est-ce que toi, tu as conscience de ces choses-là, de ce que ça nous donne comme émotion Comment ça peut être interprété par le spectateur quand tu fais ton robot Ou est-ce que tu n'y penses même pas, en fait sous certaines conditions, oui. Toi, quand tu fais le robot, est-ce que tu as l'impression de pouvoir lâcher prise sur tes sentiments, tes émotions Je pense pas que ce soit lâcher prise. Parce que lâcher prise, ça veut dire qu'il y a quand même des sentiments que tu vas plus ou moins ignorer ou refouler. Quand tu incarnes quelque chose, le but, c'est de vraiment t'approprier la personnalité. Un robot n'a pas de personnalité en soi. Donc, il ne réfléchit pas, il ne pense pas c'est sentir quel muscle bouge à quel moment, pourquoi celui-là s'arrête et enclenche celui-là. À ce moment-là, c'est comme si on se faisait une thérapie de soi-même. Tu te connectes à ta propre matière, en fait. Oui, voilà. Donc quelque part, finalement, quand tu dis que tu as l'impression d'être en harmonie avec l'univers, c'est que tu te rends compte que tu n'es que matière dans l'univers. Si on part du principe que je suis un humain, oui. Est-ce que finalement, en faisant le robot, je ne réduis pas juste l'image de l'humain qui cherche à comprendre s'il est programmé par quelque chose d'extérieur Quel choix il a Est-ce qu'il est limité Quelles sont ses limites euh, Oui. Il y a ce côté magique, en fait. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Ce truc qui bouge, mais comment il fait pour bouger Donc tu as l'impression qu'il a une liberté et une volonté à lui-même. Oui, voilà. Voilà. 
tu as l'impression d'être libre. Moi, en tant que robot, bah, je me pose pas la question. Mais à partir du moment où tu crois que tu es un robot, tu es déjà dans une réflexion. Donc du coup, je ne crois même plus que je suis un robot. Je suis un robot, je n'ai plus de pensée, je n'ai plus d'existence en fait, je n'existe plus. Le temps est quelque chose qu'on s'impose. Est-ce que tu es un humain ou est-ce que tu es un androïde Qui sait Quand les gens te voient, je pense qu'ils se posent la question quand même. Est-ce que c'est un vrai Est-ce que c'est un faux J'ai envie de m'approcher pour le toucher, pour savoir si il a une peau ou pas. Je pense que si quelqu'un te touche et que tu lui fais peur, il va vraiment avoir oui, peur. Oui, dans, dans ce cadre-là, oui. Donc ça veut dire qu'il est dans un état d'alerte quand même. Est-ce que c'est un robot Est-ce que c'est un humain Tu te sens connecté aux autres êtres humains ou pas du tout Non, pas du tout. À quel moment tu décides de revenir à l'état humain alors Je ne décide pas de revenir sur l'état humain, je suis un humain. Mais quand tu fais le robot, tu deviens un objet Pas forcément. Pour moi, un robot, c'est un être dépourvu de sentiments, programmé pour faire une action. La manière de bouger, d'avoir des restrictions dans le corps, mais tout en étant super libre dans l'esprit, c'est fascinant pour moi. Je pense qu'on ne peut pas savoir si on est dans une simulation. Il y a très peu de chances pour que ça soit vrai. Peut-être que tu ne sauras jamais. Il y a une infime chance pour que l'on soit dans une simulation et que tout ce qu'on vit, ce ne soit que des impulsions, des données qui sont les pensées, les calculs de quelque chose qui nous programme, qui fait un test avec nous pour voir comment on réagit à certaines choses. Est-il important de réellement savoir si on vit dans une simulation ou pas Je pense que la question, c'est pas de savoir si on vit dans une simulation. L'important, c'est d'essayer de la vivre le mieux possible. Même si on est dans une simulation, le plus important, c'est de la vivre le mieux possible.